searching. Yeah. Uh, hello and good morning uh, in this session on unit planning. I am going to talk about this 12 days workshop. I am going to technical difficulties in the session, thoda delay hua, but uh, we will make up the timing. Aaj ke satra mein हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, the topic of today's discussion is unit planning. और ये session एक common session है across the pedagogy subjects. तो आपका subject कोई भी हो, आप अपने subject पर unit plan बना सकते हैं, अपने subject के unit plans को use कर सकते हैं और अपने साथियों की मदद कर सकते हैं, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं। मैं ये प्रयास करूँगा कि इस सत्र में आपके जो सवाल हैं, उनके भी जवाब दे सकूँ। तो अब मैं अपनी चर्चा का प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग में प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लानिंग Plans things since starting. पूरे साल में आप क्या पढ़ाएंगे? आपको जो subject allot हुआ है, उसका syllabus क्या है? उस syllabus में कौन-कौन सी activities होंगी? उन में से कितनी activities ऐसी हैं जो out of the classroom होंगी? कितने ऐसे lessons हैं जो आपको deliver करने पड़ेंगे? उन lessons को deliver करने में आपको कितना time लगेगा? So you plan basically since starting many things and this is one part of the planning which is called unit plan. हम unit planning क्यों करते हैं? हम unit planning इसलिए करते हैं ताकि हम अपने teachers की मदद कर सकें और आप लोग जब क्लासरूम टीचिंग लर्निंग के लिए जाएं, तो अपने टीचिंग लर्निंग को लॉजिकली अरेंज कर सकें, क्योंकि आपका जो स्लेबस है, whether it is science or it is social science or it is English or it is Hindi or or any 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 subject, in most of the cases and in most of the subjects, the slabers is arranged through certain themes. Which are in particular units. So when you do unit planning, you also plan that how much time you need to deliver everything which is there in the unit, how many lessons you need. So unit planning is well linked with the lesson planning. Unit planning or lesson planning, dono me bahut ghanisht sambandh hai. जब हम यूनिट प्लानिंग करते हैं तो हम बेसिकली अपनी पूरी यूनिट को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ओवरऑल देखते हैं इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं कितने सब कॉन्सेप्ट्स हैं हमें इसमें से कितना पोर्शन लेना है कौन सी चीजें किस सीक्वेंस में प्रेजेंट करनी है कौन से कॉन्सेप्ट्स पहले प्रेजेंट करने हैं कौन से कॉन्सेप्ट बाद में प्रेजेंट करने हैं तो हम पूरी यूनिट को पहले ओवरऑल एनालाइज करते हैं यूनिट प्लानिंग में ये डिसाइड करने के लिए कि इस पूरी यूनिट में हम कितने लेसन्स को यूज करेंगे इससे फायदा ये होता है कि अगर कहीं हैपजर्डनेस है कंटेंट में कई बार आप देखते हैं कि कुछ कंटेंट आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कंटेंट आपको लगता है लेस इंपॉर्टेंट है बट वेन यू गो थ्रू विद द टेक्सट बुक अरेंजमेंट समटाइम्स यू फील कि आपने जस्टिस नहीं किया कंटेंट के साथ, because you as a teacher is the best judge that which section of the content, what point should be emphasized more in your class. तो आप क्या करते हैं कि आप सब्जेक्ट मैटर को थिमेटिकली अरेंज करते हैं और आप ये तय करते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। जब आप पूरा यूनिट प्लान अपने सामने रखते हैं, तो इट आल्सो गिव्स यू अ डिटेल्ड व्यू ऑफ योर टीचिंग प्लान दैट हाउ यू विल गो अहेड। 
you not only analyze the content, you also analyze the teaching methodologies. You also decide what kind of material you will use. So all these things are also there. So in a unit plan, you basically keep few things in your mind. What are your objectives which you want to achieve? You frame certain learning outcomes related to those objectives. Then there is a content through which those objectives are to be achieved. Then what should be the learning strategy? What should be the assessment strategy? So when you plan as a unit plan, you plan all the aspects. Objectives, it's matching with the content, it's matching with the learning outcomes, it's matching with the assessment strategies, teaching methodologies, everything you consider when you do unit planning. Morrison, jinki unit planning approach is very famous, he defined the unit ko define karte hue kaha tha, ki a unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities so developed as to achieve people's purposes, provide significant educational experience which result in appropriate behavioral changes. Unit kya hoti hai? Unit meaningful activities ki a comprehensive series hai, sequence hai. Aap jin textbooks ka istamal class mein karte hai, there are certain textbooks jaha content unit mein arrange hai. There may be certain textbooks jaha content unit mein arrange nahi hai. Or you may ask ki, is mein to unit hai nahi? Mere mathematics ke lesson mein to unit hai nahi? Mere science ke textbook mein to unit hai nahi? To aisa nahi hota. यूनिट जो है वो आपका एक लेसन भी एक यूनिट हो सकता है जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए आपको फ्रैक्शंस पढ़ाने हैं राइट तो अगर आप फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे तो सारा फ्रैक्शन एक दिन में तो नहीं पढ़ा देंगे आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे सो इट मे रिक्वायर सेवन टू एट लेसन टू कंप्लीट द होल कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन सो द होल चैप्टर विच इज अ डिटेल्ड चैप्टर इन योर टेक्सट बुक ऑन फ्रैक्शन इज अ यूनिट देन यू डिसाइड हाउ यू विल गो अहेड विद इट देन यू डिसाइड हाउ यू विल गो अहेड विद इट वेन यू डिसाइड इट then it has become an unit. Then what unit plan? When you arrange the concepts and learning objectives which are to be taught in various lessons and you reflect the relationship between different concepts as well as the experiences and issues which are often across the subject area, then it is known as unit plan. So let us see that what are the benefits of unit plan. You know, unit plan is mapped around the central problem or purpose. For example, I have given you an example of mathematics that a fraction can be a central plan. In biology, the cell can be a central plan. Topic of energy can be a central plan. In uh, English, it can be a particular poetry which can be a central plan it can be a lesson prose lesson that can be a central plan in Hindi if you are talking about आप कुछ कवियों के बारे में बात कर रहे हैं यदि सूरदास के सारे पद आपको पढ़ाने हैं या तुलसीदास के विभिन्न जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य रचनाएं की हैं वो पढ़ानी है तो तुलसीदास अपने आप में एक यूनिट है फिर उसमें आप क्या क्या किस किस दिन पढ़ाएंगे तो वो आपके यूनिट प्लान के लेसन बाद में बनेंगे तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो आपकी मेन थीम है वो मेन थीम तुलसीदास है वो मेन थीम फ्रैक्शन है वो मेन थीम सेल है वो मेन थीम एटम है उससे रिलेटेड टोटल कितने कंसेप्ट हैं जो उसके अराउंड हैं जो आपको डिफरेंट लेसन में डील करने हैं आप वो सब एक ही टेब चार्ट में लेकर आ जाते हैं सो इट ब्रिंग्स बेसिकली कंटिन्यूटी दैट विच यू विल टीच फर्स्ट विच यू विल टीच सेकेंड विच यू विल टीच थर्ड and this unit planning also helps to plan how you will encourage the learners participation it also helps teachers to plan daily lessons unit plan 
guides the teacher to arrange the resources according to the requirement. It involves translating general goals into more specific objectives. And it also helps in maintaining a proper pace of teaching to complete the unit. When you make a unit plan, it's easy to do how many lessons I will teach. Do I require four lessons? Do I require five lessons? Do I require ten lessons to complete the whole unit? Then you also plan that I will study which lesson first, which lesson first, which lesson first, which lesson first, which lesson first. So there is a continuity maintained. When you plan a comprehensive whole unit, you also keep in mind how much content I am covering in one lesson. Which content requires more emphasis? So for that you plan an elaborative lesson plan. You may deal a particular content in two lessons. But sometimes you thought that okay, only introductory knowledge is required. So I may combine four or five concepts in one lesson. So you maintain a proper pace, proper pace of your teaching if you use a unit plan. How do we unit planning? If we look at the unit planning ke basic steps, ko तो ये शुरू होती है डिवीजन ऑफ यूनिट से हम इकाई को कुछ खंडों में बांटते हैं उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमारी इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कौन से अधिगम उपलब्धियां हैं कौन सी अधिगम प्राप्तियां हैं जो हमें प्राप्त करनी है व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स विच वी हैव टू अचीव थ्रू दिस यूनिट देन to achieve these learning outcomes, what should be our teaching method? What should be our technique? In a lesson plan, sorry, in a whole unit, if you plan four or five lessons, you may decide, okay, in first lesson, it will be more discussion mode. In lesson two, it requires some active engagement of the learners, so you may plan a role play, you may plan a activity. If it is a science, and you may plan that in one uh, lesson, the lesson should be delivered in the laboratory, not in the classroom because hands-on is required. So you also plan that what are the teaching methods which are required for a particular concept or a particular lesson within the unit. When you plan this first, you know which resources you need. Which lesson you need to deliver, how to deliver, when to deliver. You plan your interaction with your learner, how much interaction should be with your learner, how much interaction should be with your learner, how much interaction should be with your learner. किस लेसन में लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है किस लेसन में लर्नर टू टीचर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है किस किस लेसन में लर्नर टू कंटेंट और लर्नर टू मटेरियल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड यू आल्सो डिजाइन हाउ यू विल इवेल्युएट और असेस द होल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट तो हम ये भी तय करते हैं बिकॉज़ वी फिक्स्ड आवर लर्निंग आउटकम्स सो कीपिंग दोस लर्निंग आउटकम्स इन आवर माइंड वी सेट द वे थ्रू व्हिच वी विल इवेल्युएट आवर यूनिट it's not always a paper pencil test or a question answer type unit test. You may do some activity, you may give them a particular project in a unit, you may ask them to complete some worksheets, you can organize some activities for assessment purpose, it can be a quiz, it can be a debate. You also plan that what kind of assessment technique or tools you will use to assess the learning outcomes of your learners in this particular unit. So in this way, you basically plan. Then you prepare it in a format. So this is a blank format on the slide, which you can see. What do we do in this? We identify topics and sub-concepts. And in this format, we use every lesson. If we have finished the unit in one unit, we will finish the unit in four lessons. If we have decided we will finish the unit in six lessons, or eight lessons or three lessons, how many number of lessons you have decided, you will prepare this format for each lesson. So now when you make your afternoon session in your unit plans, you will choose one unit from your textbook, you have two pedagogy subjects, you will choose one unit from each subject, then you will decide how many lessons you will complete in that chapter. You will analyze it, right? Then in one lesson, what will be the common lesson? What will be the common lesson? topics and subtopics which you will deal. What are the expected learning outcomes related to those topics, concepts and subconcepts? What will be your activities, your teaching methodology, your strategy to deal with that concept? What kind of learning resource you will use? And what will be your assessment strategy? I'm going to show you an example. 
<coughs> so that it will so that it will clarify you that uh, how you can prepare your unit plan nowadays we are using a particular tool for cons uh, यूनिट प्लानिंग और प्लानिंग दैट इज कल्ड कंसेप्ट मैप आजकल हम लोग जो यूनिट प्लानिंग करते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बी फॉलो कंसेप्ट मैप कंसेप्ट मैप बेसिकली क्या करता है हमारे एक यूनिट में जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है उन कंसेप्ट सब कंसेप्ट के बीच क्या रिलेशन है उस रिलेशन को लिंक करता है और पूरी यूनिट की एक होलिस्टिक व्यू हमें देता है जिसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लेसन By keeping in mind the linkage between various lessons, so there is always a strong linkage between the unit plan and the lesson plan, as well as there is a sequential linkage between the lesson plans also. So, ये नहीं हो सकता कि unit plan आप किसी और topic पे बना लें कल को lesson plan बनाने का practice हो तो आप किसी और lesson पे बनाएं नहीं. You identify your unit, you identify lessons within them. Otherwise, unit plan की पूरी exercise का कोई फायदा नहीं होता. यूनिट प्लान की एक्सरसाइज का लाभ तभी है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इफ यू आर कनेक्टिंग योर यूनिट विद योर लेसन सो देन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट मैप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर लेसन अकॉर्डिंगली यू कैन स्टैब्लिश लिंकेजेस विद देम यू कैन प्लान टीचिंग स्ट्रैटी आइडेंटिफाई रिसोर्सेज अरेंज कंटेंट एंड डेवलप असेसमेंट टूल्स टू सो वॉट इज अ कंसेप्ट मैप इट इज बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट एंड फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन so if you see a concept map it has nodes and connecting links isme kuch nodes hoti hain aur unke bich kuch connecting links hote hain aur un connecting lines ke upar labels hote hain to kisi bhi concept map ke teen important part hote hain nodes connecting lines aur label on lines ye kaise kaam karte hain isko aap is tarah se dekhiye ye ek thematic concept map hai aapka ek koi chapter ka pura theme hai jo aapka ek key concept hai फिर वो की कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे जनरल या मेन कंसेप्ट हैं। वो मेन कंसेप्ट कैसे की कंसेप्ट से जुड़े हैं वो लिंक रिफ्लेक्ट करता है फिर उस जनरल कंसेप्ट के अंदर भी कुछ लेस जनरल कंसेप्ट हो सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट हो सकते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं तो इस तरह से वो आपस में सब कनेक्टेड होते हैं और जब दो कंसेप्ट आपस में या दो सब कंसेप्ट आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्रॉस लिंक बोलते हैं तो इस तरह का जो चार्ट हम बनाते हैं ये चार्ट आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं हालांकि एक सेशन इस पर है ऑलरेडी आई हैव अ वीडियो ऑन दिस आल्सो एंड इन द लास्ट ऑफ द वर्कशॉप वी विल टेल यू अबाउट अ सॉफ्टवेयर आल्सो बट हियर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर फर्स्ट यू वर्क ऑन पेपर तो आज का जो यूनिट प्लान की एक्टिविटी होगी ये आपको सॉफ्टवेयर पर जाकर करने की जरूरत नहीं है यू कैन डू इट ऑन पेपर आप अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करिए उसके अंदर कंसेप्ट आइडेंटिफाई करिए उनको कनेक्ट करिए जैसे आप यहां देखिए यहां जो एटम है ये एटम हमारा मेन चैप्टर है राइट अब ये एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं सो एटम हैज सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन होते हैं एटम के बारे में एक बात यह हो सकती है एटम के बारे में दूसरा पोर्शन हो सकता है एटोमिक मॉडल्स जहां बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल की बात करते हैं एटम्स के बारे में अगला कंसेप्ट हो सकता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर जहां हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात करते हैं राइट आइसोटोप्स और आइसोबार्स में मास नंबर का क्या रिलेशन है और एटॉमिक नंबर्स का क्या रिलेशन है ये इनके बीच क्रॉस लिंक है तो यहां आप देखिए ये नोड है ये कनेक्टिंग लाइन है और ये लेबल ऑन द लाइन है तो ये लेबल ऑन द लाइन जो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है दो कंसेप्ट के बीच की रिलेशनशिप तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को एटम के इस एक चार्ट में रिप्रेजेंट कर लिया अब हम ये तय कर सकते हैं कि हम ये पूरा यूनिट कितने लेसन में पढ़ाएंगे हो सकता है एक दिन हम केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें एक दिन हम केवल ऑर्बिट बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी की बात करें एक दिन हम केवल एटॉमिक मॉडल्स की बात करें एक दिन हम केवल मास नंबर एटॉमिक नंबर आइसोबार्स और आइसोटोप्स की बात करें तो इस तरह से जब हम पूरे यूनिट का एक कंसेप्ट मैप बना लेते हैं तब We can divide it into lessons. How you see? जैसे यहां मैंने उस पूरे कंसेप्ट मैप का एक पोर्शन लिया है यू कैन सी दट दिस इज वन पोर्शन विच आई सिलेक्टेड विच मीन एटम सेव एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सो इन वन लेसन लेसन वन आई एम गोइंग टू डील ऑनली विद दीज थ्री पार्ट एटम हैज सेव एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन 
तो ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट हैं जो हम एक लेसन में डील करेंगे अब हम अपना लेसन प्लान इस पर बना सकते हैं तो जब हम यूनिट प्लान बनाएंगे तो जो हमने फर्स्ट लेसन आइडेंटिफाई किया है उसमें हमारे क्या टॉपिक्स हैं जैसे यहां देखिए हमने लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये हमारे कंसेप्ट हैं सब कंसेप्ट हैं जो हम एक लेसन में डील करेंगे हमारा लर्निंग आउटकम क्या है कि लर्नर्स डिफ्रेंशिएट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम इतना समझा पाते हैं तो ये हमारा लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड हो सकता है ये एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट यूनिट प्लान में ओवरऑल लेसन का क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है हमें वो लिखना चाहिए जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तब हम बहुत सारे लर्निंग आउटकम उस लेसन के उस लेसन के लिखते हैं फिर इसके लिए हम क्या करेंगे वॉट एक्टिविटी और स्ट्रैटी वी विल यूज जहां से यहां मैंने लिखा है एक्टिविटी टू सो चार्ज इन द पार्टिकल्स रोल प्ले ऑन सब एटोमिक पार्टिकल तो दो एक्टिविटी हमने यहाँ प्लान की क्या लर्निंग रिसोर्स यूज होगा इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं थ्री मॉडल ऑफ एन एटम यूज करूंगा और इसका असेसमेंट कैसे करूंगा इसके लिए मैं क्रॉसबर्ड पजल डेवलप करूंगा तो हमने तय किया कि हमारे यूनिट में पहला लेसन क्या होगा उस लेसन के सब कंसेप्ट्स क्या होंगे उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा उसमें कौन सी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे कौन सा हम मॉडल लर्निंग रिसोर्स यूज करेंगे क्या असेसमेंट स्ट्रैटेजी होगी फिर हमने इसको फिर दूसरा पार्ट लिया क्योंकि जब हम प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात एक क्लास में कर चुके हैं तो नेक्स्ट लेसन में अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन आर्बिट बैलेंसी इन कंसेप्ट की तो अब हम ये वाला पोर्शन लेंगे सेकंड लेसन में जब हम ये पोर्शन लेंगे तो अब हम सेकंड लेसन में केवल बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी ऑर्बिट्स इन कंसेप्ट की बात हम अपने सेकंड लेसन में करेंगे तो फिर हमारे सेकंड लेसन के टॉपिक सब टॉपिक होंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंसी ऑर्बिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरबरी स्कीम कंसेप्ट ऑफ बैलेंसी ये बेसिक चीजें हैं जो हम डील करेंगे राइट right? फिर यहां हमारा लर्निंग आउटकम्स से क्या होगा कि अगर हमारे लर्नर्स बोरबरी स्कीम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में फिल कर पाते हैं तो हमारा ये लेसन पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम ब्रेन स्टॉमिंग कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर आइटम का क्या हो सकता है उनको ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक्सरसाइजेस दे सकते हैं रोल प्ले भी करा सकते हैं इसके लिए लर्निंग रिसोर्स क्या होगा न्यूक्लियस का मॉडल चाहिए ऑर्बिट्स के मॉडल चाहिए प्ले कार्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिट्स पर न्यूक्लियस पर और इसके लिए हमने तय किया कि हम एक 10 मार्क का 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट देंगे जो टेस्ट हमारे इस लेसन में जो लर्निंग आउटकम है उसको टेस्ट करे तो ये हमने तय किया हमारा कंसेप्ट क्या है हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे स्ट्रैटीज क्या है हमारे रिसोर्सेस क्या है और हम इसको असस कैसे करेंगे फिर हमने तय किया कि हमारा अगला लेसन जो है वो थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम एटोमिक मॉडल्स की बात करने वाले हैं तो लेसन थ्री में हमने उसी अपने कंसेप्ट मैप में से एक पोर्शन सेलेक्ट किया जिसमें हम एटॉमिक मॉडल बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल इन तीनों की बात करने वाले हैं ठीक सो व्हाट वी विल डू नाउ वी विल अगेन मेक अ शीट दैट व्हाट विल बी द कंसेप्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम दैट इफ लर्नर्स आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इफ दे डिफ्रेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल दिस इज आर लर्निंग आउटकम देन what activity or strategy we will use to teach it we will demonstrate the atomic models we will organize the discussion on it what is the learning resource humne yahan tay kiya ki i will show them a video animation on different atomic models which is available on youtube fir assessment hum kaise karenge agar hum bachcho se kahenge ki wo teenon atomic models ke pictorial demonstration kar dein wo bataye ki thomson model ka tutorial demonstration rutherford ka aur bohr ka agar wo aisa kar pate hain to hum ye manenge ki unhone teenon model samajh liye hain to again we decided about sub concepts सम लर्निंग आउटकम्स सम एक्टिविटीज सम रिसोर्सेज एंड सम असेसमेंट स्ट्रैटीज सिमिलरली हमने फिर फोर्थ पोर्शन लिया जहां हमने एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट था आइसोबर और आइसोटोप का जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को हमने एक और लेसन में कंप्लीट किया उसमें जब हमने ये पोर्शन ले लिया तो हम यहाँ केवल मास नंबर आइसोटोप आइसोबर एटॉमिक नंबर इन सब की बात करेंगे फिर हमने इसके लिए एक प्लान कर लिया कि हमारे कंसेप्ट सब कंसेप्ट क्या होंगे हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी हम किस तरह से वीडियो डेमॉन्स्ट्रेशन यूज़ करेंगे एग्जांपल्स यूज़ करेंगे या कैसे करेंगे और छोटे प्रोजेक्ट किस तरह से हमारे काम में आएंगे जब हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि दे सर्च फॉर सम यूज ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोवर्स इन देयर नेबरहुड और इन देयर डेली लाइफ और इन द मेडिकल साइंस वी कैन गिव सडन स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो इस पूरी प्लानिंग में आपको क्या करना है नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू 
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइंस सिमिलरली यू कैन गो फॉर सोशल साइंस ऑल्सो अभी एक क्वेश्चन आया है कि लेट मी टेल यू हाउ यू कैन गो हेड इन सोशल साइंस सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग अबाउट सोशल साइंस में एक कंसेप्ट है ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया राइट एक लेसन में भी आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है दो तीन लेसन में हो सकता है मैं मान लेता हूं मान लीजिए एक लेसन में है जिसमें 1757 से 1857 तक के जो कालखंड है अठारह सत्रह में जब प्लासी की लड़ाई हुई और अठारह में जब जिसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं वो हुआ इस बीच में क्या क्या हुआ अगर ये एक लेसन में है 1857 से 1947 तक एक लेसन में फॉर एग्जाम्पल तो आप एक ही दिन में तो पूरा नहीं पढ़ा सकते अब आपने तय किया कि अठारह से उन्नीस वाला जो आपकी बुक का चैप्टर है वो हमारे लिए एक पूरी यूनिट है दैट इज ए कंप्लीट यूनिट देन यू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट और द इवेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट चैप्टर वहां अठारह के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा हो सकती है उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए गांधी का भारत आना नमक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन कांग्रेस का अधिवेशन जहां हमने पूर्ण स्वराज की मांग की देर आर देर आर मेनी सच इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1857 टू 1947 राइट अब आपने ये तय किया कि इन सारे इंसिडेंट्स को आप पांच अलग अलग लेसन में पढ़ाएंगे तो ये अब उसको आप कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपना चैप्टर बुक में जो है उसको सामने रखेंगे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन से मेन कंसेप्ट और सब कंसेप्ट हैं उसका एक कंसेप्ट मैप एक पेपर पर बनाएंगे समय क्या क्या चीजें उससे कनेक्टेड हैं राइट उसके बाद आप तय करेंगे पहला लेसन क्या लेना है सेकंड लेसन क्या लेना है थर्ड लेसन क्या लेना है फोर्थ लेसन क्या लेना है मान लीजिए आपने तय किया कि पांच लेसन में आप ये पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे तो अब एक लेसन में मान लीजिए आपने एक लेसन में तय किया अठारह का स्वतंत्रता संग्राम तो फिर अब उसके सब कंसेप्ट क्या होंगे उसके कारण क्या थे कहाँ कहाँ लड़ा गया उसके परिणाम क्या हुए फिर उसकी अगर हायर क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी एक आलोचनात्मक विवेचना भी कराएंगे यू विल ऑल्सो आस द स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज इट सक्सेस एंड फेल्योर राइट सो मेनी थिंग्स विल बी देयर सो मेनी थिंग्स विल बी देयर सो दो विल बी योर कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट फिर आप उसके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर अगर मैं अठारह के स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन एक लेसन में पूरा कर रहा हूं तो उस लेसन का मेन लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए आप लिख सकते हैं कि लर्नर्स क्रिटिकली एनालाइज द रीजन्स ऑफ फेल्योर और वट एवर यू विल फाइंड पॉइंट आउट द टर्म जो भी आपकी किताब में दिया है उसके आधार पर आप अपने लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करेंगे फिर आप इसको पढ़ाएंगे कैसे क्या आप कहानियाँ सुनाएंगे क्या आप वीडियोज़ दिखाएंगे क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ देंगे क्या आप उनसे Uh, कुछ रोल प्ले कराएंगे कैसे उसको पढ़ाएंगे दैट विल बी एक्टिविटी इन स्टडीज कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे आप पिक्चर्स यूज करेंगे वीडियो यूज करेंगे टेक्स मटेरियल यूज करेंगे प्ले कार्ड यूज करेंगे व्हाट विल बी योर लर्निंग रिसोर्सेज विच यू विल यूज टू टीच दैट टॉपिक देन वाउ हाउ यू विल असस दैट तो इस तरह से आप अपने जो भी चार पाँच टॉपिक आइडेंटिफाई किए उस यूनिट में उनकी पाँच अलग अलग शीट बनाएंगे तो आपको एक यूनिट प्लान में क्या करना है सबसे पहले पेज पर आपको उस यूनिट का एक कंसेप्ट मैप बनाना है लेट मी क्लैरिफाई इट सो दैट व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट यू हैव टू डू ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर यूनिट प्लान यू विल प्रिपेयर अ कंसेप्ट मैप ऑफ योर यूनिट कंसेप्ट सब कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड हाउ मेनी लेसन यू आर गोइंग टू डील इन दिस यूनिट यू मे डिस्ट्रीब्यूट योर यूनिट इन टू थ्री लेसन फोर लेसन फाइव लेसन इट ऑल डिपेंड्स अपाउ अपॉन द नेचर ऑफ द कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ द कंटेंट टू बी डेल्ट एक ही टॉपिक पर सिक्स क्लास में हो सकता है आप दो लेसन में खत्म कर दें वही टॉपिक आप क्लास नाइन्थ में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है इतना एलेबोरेटेड हो कि आपको चार लेसन की जरूरत पड़े तो लेसन कितने होंगे ये प्री फिक्स नहीं होता ये टीचर फिक्स करता है कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ द लर्नर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेंट राइट तो आप उस तरह से उसको बनाएंगे जब आप लेसन आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप हर एक लेसन का ऐसा सीट बनाएंगे जैसा सीट मैं आपको स्लाइड पर दिखा रहा हूं फॉर ईच लेसन सो इफ यू हैव डिसाइडेड थ्री लेसन यू नीड टू प्रिपेयर थ्री सच सीट्स इफ यू हैव डिसाइडेड फोर लेसन यू नीड टू प्रिपेयर फोर सच सीट्स इफ यू हैव डिसाइडेड सिक्स लेसन यू नीड टू प्रिपेयर सिक्स सच सीट्स राइट सो दैट विल बी योर वन यूनिट प्लान 
the whole unit, its concept map of all the concepts, distribution of the unit into lessons, then brief plan of each lesson or one sheet devoted to each lesson. Iske baad aap ek comprehensive unit test banayenge ki puri unit ka agar aapko parikshan karna hai, puri unit ka yadi aapko aaklan karna hai, to aap kaise karenge? Kya wo 20 marks ka test hoga? Kya wo koi worksheet hogi? This also you decide keeping in mind the level of the learners and the subject. हो सकता है व्याकरण पढ़ा रहे हो तो आपका कुछ अलग तरह का असेसमेंट स्ट्रेटजी हो हिंदी में मान लीजिए आपने पढ़ाया कि मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा व्याकरण तो यूनिट नहीं है व्याकरण में यूनिट हो सकती है सर्वनाम एक यूनिट हो सकती है विशेषण एक यूनिट हो सकती है बहुत सारे इस तरह के जो ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपकी एक यूनिट हो सकते हैं मान लीजिए विशेषण ही आप पढ़ा रहे हैं तो आप सारे विशेषण एक दिन में पढ़ा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे देन यू डिसाइड कि ठीक है मैं गुणवाचक और संख्यावाचक एक दिन में पढ़ाऊंगा जो बाकी के बचे हुए विशेषण है वो अगले दिन पढ़ाऊंगा तो मान लीजिए आपने दो लेसन प्लान डिसाइड किए कि दो लेसन में मैं विशेषण खत्म करूंगा तो पहले दिन क्या पढ़ाएंगे दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे उसका भी आप पहले कंसेप्ट में पढ़ाएंगे विशेषण विशेषण के प्रकार प्रकारों के उदाहरण संख्या वाचक भी हैं तो कौन से निश्चय वाचक होंगे कौन से अनिश्चय वाचक होंगे उसमें भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है ना विशेषण में ग्रामर में अगर हम पढ़ते हैं हिंदी में तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट है चाहे वो साइंस है सोशल साइंस है हिंदी है इंग्लिश है मैथमेटिक्स है आपको यूनिट यूनिट के लेसन तय करने हैं और फिर उन लेसन के इस तरह से शीट्स बनाने हैं और शीट्स बनाने के बाद फिर आपको अपने यूनिट प्लान तय करना है तो मैं आ, एक अब मैं आपके कुछ प्रश्न बीच बीच में ले लेता हूं हेमंत कुमार प्रधान पूछ रहे हैं व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान और वही क्वेश्चन दो तीन और लोगों का है तो मैं लेसन प्लान बेसिकली अ प्लान ऑफ योर वन डे एक्टिविटी इन द क्लास आज आप अपनी कक्षा में क्या पढ़ाएंगे दैट इंडिविजुअल प्लान इज योर लेसन प्लान But how you will distribute your whole unit into lessons? How many lessons are required? What are the expected learning outcome of the whole unit? What kind of learning resources will be used to deal with different lessons in this unit? So when you plan comprehensively about the whole unit by using a concept map, it becomes a unit plan. So unit plan. Is for you. इसलिए यूनिट प्लान बहुत इलेबोरेटेड नहीं होता जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्टिविटीज फाइव ई की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे जब उसकी चर्चा आएगी तो हम लोग करेंगे कल या परसों में लेसन प्लान कैसे बनाने हैं बट यहां हम लेसन प्लान नहीं बनाते यहां हम ये तय करते हैं कि पूरी यूनिट को हम कितने लेसन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लेसन का सीक्वेंस क्या होगा हर एक डे है वहां पर तो आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट हो अगर हम ये नहीं करते आप कह सकते हैं कि नहीं जब इसकी इतनी जरूरत नहीं है हम यूनिट प्लान नहीं बनाते हम लेसन प्लान सीधे बना लेते हैं होता क्या है जब हम यूनिट प्लान नहीं बनाते हैं तो कई बार हम कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाते जस्टिस नहीं कर पाते मतलब हमें जो टॉपिक बहुत पसंद आ गया वो हम ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं और फिर बाद में हमारे पास कम समय रह जाता है तो कई बार हम बहुत सारे जो एंड का लेसन का पोर्शन होता है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़कर जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल ड्यूरेशन वही है लेकिन अगर हम यूनिट प्लान बना लेते हैं तो हम पहले से तय कर लेते हैं दैट विच कंसेप्ट विल बी एम्फेसाइज मोर विच कंसेप्ट विल बी एम्फेसाइज लेस विच कंसेप्ट रिक्वायर द होल लेसन देर आर फ्यू कंसेप्ट विच कैन बी क्लब थ्री और फोर कंसेप्ट विद इन वन लेसन सो ऑल दिस प्लानिंग बेसिकली हेल्प इन That that's why this is a big difference between lesson planning and unit planning. Uh, there is a question uh, about mathematics lesson plan also. I have already given you many examples of science, of social science, of language. मैंने जैसे अभी example जो अपना discussion शुरू किया था उससे पहले एक example आपको दिया था fractions का. गणित में आपको भिन्न पढ़ानी है भिन्न. हिंदी में भिन्न कहते हैं, English में fraction होता है. 
If you want to teach the concept of fraction to your learners, can you complete it in one lesson? No. First, you need to go through the textbook. If you are teaching fraction in class 6, how much content is there? If you are teaching fraction in class 8, how much content, how much content is there? Suppose if you are only teaching to your learners the initial level that what is a fraction, types of fraction, mixed fraction, proper fraction, improper fraction, conversion of the fraction, then addition of the fraction with same denominator, addition of the fraction with different denominator using the concept of LCM. You sab cheeze hum padhate hain na mathematics mein. To sab cheeze to ek din mein aap nahi padha sakte. Maan lijiye aapne tay kiya ki in first lesson I will talk about only types of fractions. Ki fraction kya hota hai? Bisam bhinn kya hoti hai? Sam bhinn kya hoti hai? Misrat bhinn kya hoti hai? What is mixed fraction? What is proper fraction? What is improper fraction? That I will teach in one lesson. So, you have one lesson, one day. Ho gaya. Next day, I will teach about conversion of fractions. So, conversion of fraction, you have the second day. Padaya. Third day, you have decided I will teach about addition and subtraction of fractions. So, you have addition and subtraction. Padaya. Ya addition is one day, subtraction is one day. So, you decide how many lessons you require. So, you can make a unit plan. Bana sakte. So, unit plan can be done in any, any, any subject. I am not here uh, going to uh, tell you each and every subject. I am just giving certain examples. Your resource person will help you in the afternoon sessions when you will discuss with them how to go ahead, how to plan uh, a unit plan. Then they will tell you in more details, specifically in your pedagogy subjects. So, uh, there is a question of Subham that what should we make first? First, you make a concept map. Without concept map, you cannot distribute your unit into lessons properly. So the proper distribution of a unit into lessons, if you want to do it, prepare a concept map. So I told you the first page of your unit plan should be your concept map, which followed by specific table of specifications for each lesson, the number of lessons which you have identified to complete a unit. All right. Uh, Yes, Satya Prakash, you are correct. Uh, you can make on uh, equations also this lesson plan. Uh, okay, what is the meaning of nodes? There is a question, what is the meaning of nodes in a concept map? So let me, let me show you what is the meaning of nodes. Like here you can see atomic number, isobar, mass number, isotope and atom. So these main concepts in box are called nodes. Nodes be called to these boxes. These boxes are nodes. The arrow, these lines are called lines, connecting lines. And the text written within the line or on the line is called uh, text on the line or explanation on the line. Right? So there are some nodes which are connected with each other with some connection or connecting link, with some meaningful connection. Like atom and mass number, how it is connected? The total number of proton and neutron in an atom is called mass number. So this is the relationship. There is one concept isotope, one concept isobar. How it is connected with the mass number? Isotope have different mass number. Isobars have same mass number. Isobars have different atomic number. Isotopes, uh, atomic number is same in isotopes. So this arrow also shows the direction of the sentence. If the direction is this, then we can say atomic number is same in isotopes. If it is here, isobars have different atomic numbers. So these are called label on the lines. So nodes, connecting lines and label on the lines are there. Uh, yes, we can break a lesson into subconcepts. It is required actually uh, unit basically, uh, unit plan help you to break your content into lessons. But when you break your lesson into further concepts and subconcepts within the lesson, then you basically do the lesson planning, which we are not going to talk today. This is the first step of planning, unit planning. You do unit planning in your both pedagogy subject. It is compulsory that during the workshop, 
you have to develop one unit plan each in both the teaching subjects. If you have mathematics and science, then one in science, one in mathematics. If you have English and Hindi, then one in English, one in Hindi. If you have social science and English, one in social science, one in English. So whatever combination you have, you have to develop. आपको दोनों अपने जो पेडोगाजी सब्जेक्ट्स हैं जो शिक्षण विषय हैं उनमें एक एक यूनिट प्लान बनाने हैं ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है और जब आप अपनी सेकेंड इंटर्नशिप में जाएंगे इस वर्कशॉप के बाद तब आपको ज्यादा यूनिट प्लान्स बनाने होंगे क्यों क्योंकि वहां आपको ट्वेंटी ट्वेंटी लेसन डिलीवर करने हैं अपने दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में तो हो सकता है एक टीचिंग सब्जेक्ट में आपको ट्वेंटी लेसन के लिए चार यूनिट प्लान चाहिए हो या पांच यूनिट प्लान चाहिए हो या आप नंबर फिक्स नहीं कर सकते कि मुझे दो बनाने हैं तीन बनाने हैं पांच बनाने हैं ये तय करेगा कि जब आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं उन्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने लेसन चाहिए तो उन चैप्टर्स पर आपको यूनिट प्लान बनाने होंगे और उन्हीं यूनिट प्लान में जो लेसन आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं के लेसन प्लान बनेंगे तो वहां भी यह कनेक्शन रहना जरूरी है कि मैंने जिस टॉपिक पर जिस चैप्टर पर यूनिट प्लान बनाया है उसी चैप्टर के लेसन में पढ़ाऊंगा तो ये वर्कशॉप में हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं दैट हाउ टू मेक अ यूनिट प्लान ये एक्चुअल एक्टिविटी आप अपने इंटर्नशिप में करेंगे यहां केवल एक एक यूनिट प्लान आपको बनाना है फॉर प्रैक्टिस पर्पज आपके पास दो दिन का समय है आज भी आफ्टरनून का टाइम है कल भी आफ्टरनून का टाइम है शाम के बाद आपके पास वक्त ही वक्त है पूरी रात आपके पास बारह चौदह घंटे की है कल सुबह साढ़े दस बजे तक आप फ्री रहेंगे शाम के साढ़े पाँच बजे के बाद उस पूरे टाइम का इस्तेमाल करिए अपने यूनिट प्लान्स कंप्लीट करिए ताकि आप जब प्रेजेंटेशन करें तो इफेक्टिवली अपना प्रेजेंटेशन कर सकें मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिक चीजें क्लियर करूं यस हैंड रिटेन यू कैन मेक इट प्रीतम यू कैन मेक इट हैंड रिटेन यू कैन मेक इट ऑन वर्ड वट दिस इज फ्लेक्सीबिलिटी विद यू बिकॉज नाउ एट योर यू आर एट योर होम अभी आप स्टडी सेंटर पर तो बैठे नहीं है आप अपने घर पर आप अपने पेपर पर बनाना चाहें पांचों पेपर स्कैन करके सबमिट करना चाहें अपनी रिपोर्ट में वो कर दीजिए नहीं आप सीधे वर्ड फाइल में बनाना चाहते हैं वर्ड फाइल में बना लीजिए क्योंकि मैं उसको कंपलसरी इसलिए नहीं कर सकता हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हो बहुत सारे लोग सेशन केवल मोबाइल से डील कर रहे हो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जिनके पास सिस्टम है वो वर्ड फाइल में बना सकते हैं कहाँ बनाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपने कॉपी पे बनाया आपने व्हाइट शीट पे बनाया आपने लाइनदार कागज पे बनाया या आपने वर्ड फाइल में जाके बनाया या आपने पावर पॉइंट में जाके बनाया या आपने कोई कंसेप्ट मैपिंग सॉफ्टवेयर यूज करके बनाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट मैप क्या है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और यूनिट प्लानिंग में वो कैसे यूज हो सकता है अगर आप इस चीज को समझ गए तो हमारे सत्र का उद्देश्य पूरा हो जाएगा मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सत्र को ध्यान से सुना और मैंने एक प्रयास किया कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं, आपको यूनिट प्लानिंग का कंसेप्ट क्लियर करूं, तो आपको इस सत्र में आनंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत धैर्य से इसको सुना है आपके प्रश्न आए हैं मैंने कोशिश की है कि मैं आपके कुछ प्रश्नों को का उत्तर दे सकूं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं होता लेकिन जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखते हैं और अच्छे होते हैं तो कंसेप्ट में पीछे पार्ट ऑफ यूनिट प्लान नॉट ऑफ द लेसन प्लान कंसेप्ट में पीछे पार्ट ऑफ यूनिट प्लान ओके सो एक इस पर वीडियो भी है जो ऑलरेडी हमने आपको सर्कुलेट किया है तो आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं ये लेक्चर भी यूट्यूब पर रहेगा तो आपको कहीं कठिनाई आती है तो आप इसको दोबारा प्ले करके सॉरी फेसबुक पर रहेगा तो आप दोबारा इसको फेसबुक पेज पर हमारे प्ले करके देख सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा आप अपनी वर्कशॉप को इंजॉय कर रहे होंगे और करते रहेंगे और जितनी भी एक्टिविटी सेशन है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक्टिविटीज जरूर करें क्योंकि बिना एक्टिविटी के वर्कशॉप का कोई Uh, मतलब नहीं रह जाता है इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन यू हैव टू डू थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड टू डू सो विद दिस थैंक यू वेरी मच अभी इस सत्र के बाद पंद्रह मिनट के गैप के बाद दूसरा सत्र शुरू होगा जो किसी और टॉपिक पर है uh, हमारी कोलीग डॉक्टर एलिजाबेथ कुरुबिला आएंगी और वो आपसे उस टॉपिक पर बात करेंगी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार पूजा डिस्कनेक्ट